Merhaba arkadaşlar. Aslında bu merhaba arkadaşlar da ilk biz çıkardığımızda bu kadar takan yoktu bu konuya. Ben Ekin Kollama, Doğukan'la şimdi böyle bir YouTuber, YouTube hakkında bir sohbet edeceğiz. Başlıyoruz. Seni tanımayan birine Ekin Kollama'yı nasıl anlatırsın? Birincisi böyle aksi, şey böyle. Her zaman böyle negatif tarafından baktığımız için olaylara. Aksi birisiyim ama şey o da tedbirsizlik olmasın diye. Memnuniyetsiz gözüküyorum. Hani eleştiri, eleştiri tarafından gözüküyorum. O da şey beklentimi çok yüksek tutup hala kırıklığına uğramayayım diye. O yüzden böyle aksi tanımlarlar. İkincisi böyle düz. Hani böyle hani ne ilk başta gözüne çarpıyorsa onu söyleyen bir tip. Zaten hani videolarda belli oluyor. Hani şey normal standart bir adam aslında. Yani ne fazlası ne eksi. Youtuber'la nasıl başladın? Aslında Youtube'la ben önceki çalıştığım işten ayrıldığımda işsizken tanıştım. İşim yokken internette böyle videolar izliyordum. Sonra yemek videoları izliyordum böyle gecenin köyünde işte şey atıyorum Etiyopya'da örümcek yiyenlerin videolarını falan böyle saçma sapan yemek videoları izliyordum. Bir gün telefon bakarken aslında teknoloji anlamayan adam kanalı işte Timur abi ile Barış'ın kanalı o zamanki kanalı şimdi hepimizin kanalı oldu da onlarla böyle bir tanıştım. İltibata geçtim. Abonelik sistemi aslında ilk abone olduğum kanallardan başına gelirler. Hatta ben de onların ilk abone, abonelerini dedim. Böyle başladı. Yani izleyici olarak başladım. Sonra bu benim kafamda bir fikir doğurdu. Dedim ki hani o zamanlar işte Uzman TV o zamanlar meşhur işte Cevap TV, Uzman TV. Dedim ki ben de böyle bir şey yapayım. Ama benim yaptığım sizdeki hani manavsa gerçek manav olsun ya da halktan birisi olsun. Atıyorum işte dayının bir tane telefon almıştır. Dayı bu telefon nasıl deyince dayı kullandığı özellikleri anlatsın. Hani ben bu telefonda bunu bunu bu seviyorum. Hani halktan işte adı şimdi söylemeyeyim. Hala proje devam ediyor da kafamda. Öyle bir kanal açma fikrim vardı. Sonra işte arkadaşım İbrahim'in yanına girdim. O arada o şey dedi hani sandığın kadar kolay bir iş değil bu işler. Bizim de böyle web teknede bir sitemiz var. Ha, İzmir'de olduğun zaman. Ha İzmir'de olduğumuz zaman aynen. Hani evet. sen... Gel hem arka planı gör dedi. E bu teknolojiye atarlanan adam olarak başladı. Sonra teknolojiden anlamayan adam olarak İstanbul'da mı? Evet. E zaten ilk başta teknoloji atarlanan adam da yoktu aslında. Biz de e normal inceleme yapıyorduk. Sonra bunun hani doğal olmasının ve hakikaten gerçek tepkilerin daha fazla izlendiğini fark ettik. Sonra böyle oradan işte İstanbul. Şimdi böyle kendi kanalında hem de teknoloji anlamayan kanalında öyle takılıyoruz. İstanbul ve patika yapımından bahsedebilir misin? Patika yapım. İşte Timur abinin, Murat abinin ve Şenay abinin aslında üç ortak olarak kurduğu bir şirket. Timur abi 2006'dan beri dijital yayıncılığa inanıyor ve patika yapımında bu yönde evriliyor. İşte dijital canlı yayınlar, işte yani daha çok bir kurumsal videolar yapıyoruz aslında biz. Hani reklam dizi falan değil de kurumların böyle kendi içerisinde yaptığı videolar. Şimdi hani gizlilik anlaşması sebebiyle söyleyebilirim kurumlar. Ama hani gizli yapmadığımız bir şey varsa mesela Motto Müzik. Tamamen kanal alyansın olmasa ama ama bütün işi şeyi böyle hani emanet ettiği tek yer patika yapım ve işte o tarz işler yapıyoruz. Onun dışında aslında ağırlık olarak şu an Motto Müzik ilgileniyoruz. Daha böyle hani gözümüz gibi bakıyoruz ona. Çünkü YouTube olduğu için konu. Biz de böyle üzerine ve titriyoruz. Öyle patika yapım genelde öyle bir şirket yani. İstanbul, İzmir'e oranla kıyaslarsan hem yaşam hem çalışma açısından ya çok gürültülü bir kere. Hani gürültülü, kaos var. İşte insanlar böyle negatif. Hani o da çok böyle kalabalıktan hakikaten negatif bir enerji var burada. Hani şey değil. İzmir'de sen de işte İzmir'den geldin biliyorsun. Hani İzmir'deki adamlara bir güler yüz. Ben de buraya ilk geldim güler yüzün daha çok somutkan oldu. De ben ilk gelir gelmez belki yüzünde kaldım üç ay. Yani zaten direkt böyle 1-0 yenik başladım hayata. Ya burada hani haddinden çok fazla insan var İstanbul'da. Hani ama bir yandan da şimdi bütün iş sektörü de işte biliyorsun İzmir'de de yok. Hani... Yani bu şey de oluyor mu Ekin? Yani İzmir'deki bir takım imkansızlıklardan kaynaklı bu İzmir'den çıkıp İstanbul'a gelen adamlar acayip şekilde bir başarı sağlayabiliyor bu Aha, imkansızlıklardan aynen. kaynaklı. Çünkü yani. hakikaten orada imkan yok. Bir de şunu düşün hani sen İzmir'den kalkıp geliyorsun. Yani işte Şırnak'taki, Çorum'daki, ne bileyim Kütahya'daki adamın halini hani İzmir sonuçta büyük şehir. Bir büyük şehirden gelmene rağmen bile ben diyorsun hani biz köy gibi bir yerden mi gelmişiz? Nasıl bir şehir burası havasına kapılıyorsun? Çünkü bütün iş dünyası, bütün böyle risk alanlar da burada. İzmir'de belli bir düzen var ya da işte çoğu şehir diyeyim. Onun dışına çıkamıyorsun. Ama burada herkes bir şey arıyor ki çünkü çok rakip olduğu için bir şekilde öne çıkması gerekiyor. İstanbul'da o yüzden daha olmak var. Hani açıkçası böyle. Ekin kollamanın bir günü nasıl geçiyor? Aslında hani vloglarda böyle şey. İşte ne ve işte de yani e, sabahları 6'da kalkarım ben. Yani 6 6 buçuk arası uyanıyorum. Yani işim olsa da olmasa da biraz böyle boş boş ekrana bakarım. Haberleri okurum böyle. Twitter okurum. Çünkü hani öyle bir gündemdeyiz ki şimdi benim sabah kalkıp mesela günaydın yazmam bile Instagram'da işte şu oldu haberin yok mu olarak geri tepki aldım evet. yani çok aldım bunu ve hani böyle evrildim aslında bu şeye bunu öğrendim. İyice bir bakmamız lazım sosyal medyaya gündeme kaçırmamış olmamız lazım bir şeyi çünkü benim hassas olmadığım bir konuda çoğu insan hassas olabiliyor ya da onların hassas olmadığı bir konuda ben çok hassas olabiliyorum yani ona göre davranmamız lazım. Kendi kendimizi aslında koruma içgüdüsüyle böyle yapıyoruz. Evet. Hem de gündemden haberim oluyor açıkçası. Yani o gün öğrendiğim bir bilgi, bir gözümden çarpan bir şey mesela vloglarda kullanabiliyorum ya da işte videolarda. Ondan sonra işe gidiyorum. Beylikdüzü'nde ilk hayata başlayınca burada İstanbul'da tutacağım ev iş yerine çok yakın olsun. Ben hani 
hakikaten ya yani günde 4 saatim yola gidiyorduk. Beylikdüzü'nden işte Aka, şey etiler tarafına, Levent tarafına gelmek. Yani haftada da bir gün eder bu. 6 günde 24 saat ediyor ve bir günüm yolda geçiyor. Ee, onu fark ettim. Hani bir nevi parayla böyle zaman satın alıyorsun burada. Evet. Yani çok hassas dengeler var. O yüzden hemen yakın olduğu için hemen 15 dakika kala çıksam ve iş yerine düşüyorum. Ondan sonra işte motto müzik. Ben genelde motto uğraşıyorum. Bir yandan bizim iş yerimiz işte Tekno Safari.com. İşte bunlar hep bilgi konu. İşte Sen de zaten konuşacağız o konuyu. Onlarla aslında bir yandan hem uğraşmaya çalışıyoruz hem de uğraşamıyoruz. Çok vakitsizlikten. Öyle sonra eve geliş, kurgu, render, kapanış artık internet izin verirse. Öyle aslında çok monoton bir hayatım var diyebilirim. YouTube hakkındaki düşüncelerin? Büyük bir mecra. Hani sonsuz bir mecra. Aslında dünyadaki ikinci arama motoru. Ki bana göre birkaç sene sonra birinci arama motoru olacak. Artık hani herkes ne yapılır, nasıl yapılır diye YouTube'a yazıyor. Artık hani Google'dan önce YouTube'a girmeye başlayacaklar. Fakat bizim ülkemizde tabii işte bu internet yasakları falan filan derken bir hani bir güvensizlik oluyor açıkçası. Hani şimdi ben her şeyi bırakıp biz buraya yoğunlaşsak YouTube'da iyi işler yaparız. Çünkü hani yapım şirketinde çalışıyoruz zaten. Hani evet. çekemeyeceğimiz tarzda bir video yok bizim. Hani bütün ekip anlarımız var. Ama biz hep böyle basitlikten yanıyız. Yani genelde insanlar şey görür. Ya bak telefonla bile çekiyor olanlar. Kafasına oluşsun ki daha böyle bir onlar da atılsın diye. Ama işte hani her şeyi bırakıp girersen, ya olamayacak atıyorum bir olay oluyor, o gün mesela video koyamıyorsun. Koyarsan tepki alıyorsun, koymak istemiyorsun zaten. Ama hani global olarak düşünürsek de YouTube zaten, Amerika'da hala her yerde evet. billboardlarda benim YouTube kanalıma abone olun diyen YouTuber'ların afişleri var yani hani öyle bir yer YouTube. Peki bir B planın var mı? Bir B planımız aslında yani YouTube konusunda yok açıkçası. Hani biz kendi sitelerimizden dilim diyoruz. Hani YouTube kapanırsa yapacak bir şey yok. Sonuçta kendi işimiz var, çalışıyoruz. Ama hani açıkçası böyle hani kapanırsa ne olur bilmem ne diye bir planı yapmadık. Çünkü zaten YouTuber değiliz aslında biz hani. Biz, evet. Bizim hobimiz YouTube. İşi gücü bırakıp YouTube'a odaklanmadığımız için aslında bir planımız şu an hala işliyor. Ailen YouTube hakkında ne düşünüyor? Ben beyaz yakaydım. Hani öncesinde hani işte sigortacılık, oradan satış müdürlüğü falan filan. Hani sakallar ondan mesela her gün tıraş olmaktan bıktığım için. Yani hiç alışmadılar. Yani istemediler ama istemediklerini belli edemediler. Hani ben anlıyorsun zaten canım hani biz işte bizim olanda internette bir şeyler yapıyor falandan. Aslında bu noktaya gelmek de yani bayağı iyi. Yani şöyle bir motive olarak da bozamadılar beni açıkçası. Hani annem babam da olsa hani işte hani diye ekin kolunu biraz tanımlar mısın diye biraz böyle başına buyruk bir insanım ben. Herkes şey diyor işte eleştiri açık ol işte yorumlarda bile geliyor tamam eleştiri açık olman gerekiyor. Yani ben aslında o kadar eleştiri açık bir insan değilim onu biliyorum. Herkes dinlemek herkesi memnun etmeye çalışsaydım şu anki durumda olmayacaktım. Bundan da eminim çünkü bana o zaman herkes söyledi hani boş işler işte ne uğraşıyorsun. Ya işte video koyuyorsun internete falan filan diyorsun. Yani hiç dinlemedim. Umumda olmadı. İyi ki de olmamış yani. Seni motive eden şey nedir? Aslında ben böyle çok böyle gaza gelen bir insan değilim. Başarı hikayeleri okuyup işte gaza gelip ya da işte atıyorum bir sempozyuma gidip TEDx konuşması izleyip hani böyle gaza gelip ben işte ben de yapabilirim falan. Hiç hayatımda öyle olmadım. Sadece hani yapmak istediğim bir şey varsa hani hedefler koyarak biz bir şey yapıyoruz. Hani eski sigortacı olduğumuz için mesela hedefleri belirliyorsun. Ona göre işte atıyorum yıl sonunda işte bilmem kaç abone ulaşacağım mesela hedefim bu. Ona göre bir video daha çekmem lazım. Çekiyorum mesela günlük vlog. Günlük vlog şu an izlenmiyor ama yakında izlenecek. Yani şöyle söyleyeyim herkesin bir programı gibi bir şey olacak artık youtuberlar. Evet. Yani işte Casey Macy falan patlıyor işte atıyorum bizde de iki sene sonra patlayacak. Diyorum ki yani ben şu an buna inanıyorum ona göre bir altyapı yapacağım. Hani bu adam zaten bunu yapıyor diye temel olarak atıyorum. Ha izleniyor mu izlenmiyor mu? Hani mesela umurda değil. Sadece Planım o. O hedef ulaştığımız gün ben hazırlıklı olmuş olacağım. Mesela ona göre planlarım var. Öyle öyle ilerliyorum. Hani şey değil böyle. Motive eden bir şey yok beni. Sadece bir düşündüğüm bir şey var. Hani ben bunu yapacağım. Ya da işte teknoloji anlamadan kanalı ya işte o, onu yapacak. Hani bir, birkaç planımız var. Ona ilerlemeye çalışırken yani zaten yapmamız da lazım. Öyle motive değil. Motive sadece plan yapmak bizde. Çalışma ortamından bahsedebilir misin? Kanalın Legria ile başladık biz bu işe. Yani kanalın Legria şey böyle ekranın sağına dönen, senin böyle kadrajı görebildiğin aslında GoPro tarzı bir kamera. Biraz GoPro'dan sesi daha iyi alıyor. E, mikrofonu kuvvetli. Bir kameraydı. Timur abinin kamerasıydı işte. Sonra ben dedim ki biraz model yükselttim hani böyle şey yapayım sinematografik bir kamera alayım. Sony RX100 Mark 4'ü aldım. Ama vloglarda hiç böyle hani net hemen hızlı fokuslamıyor falan çok tepki aldım. Aldığım yere dedim ki benden bu kamerayı geri al. Bana dedim hani düzgün bir kamera var. Yine Sony AX53 aldım. Diğer kamera da çok iyiydi ama hani böyle şey sabit olman gerekiyor. Hani bu tarz bir çekim için mükemmel kamera. Ama hani şunu çekeyim bunu göstereyim. Hani hızlı hareket edeyim. Hani 5 dakika cebine çıkayım. Bak şunu da göstereyim dersen gitmiyor yani benim kanala. Ekipman olarak şu an şimdilik en son güncel. Son birkaç 3-4 videoda Sony AX53 kullanıyorum. E, tepesinde bir rot mikrofon var. Başlangıç seviyesi bir shotgun mikrofon. Hı hı. En ucuzlarından. Yani 
profesyonellerinden değil. Adobe Premiere kullanıyorum, iMovie kullanıyorum. Hani çünkü ne zaman nerede video editleyeceğimiz belli olmuyor. Tüm feyat de oluyor. İşte ben de MacBook var, şey fazla güçlü olmadığı için de iMovie'den evet. yapıyorum şeyi. Yani telefondan çekiyorum belki detayları. Hemen iMovie'den kurguluyorum onu. Sonra onu alıp daha sonra şeyin içine atıyorum işte. Adobe Premiere'in içine atıyorum evet. detay metal görüntülerini. Yani aslında yapabildiğimiz kadar mobilize ediyoruz da. Daha var biraz daha ya. Evet. Bakalım şimdi iPhone 7 Plus'ta beraber belki bir şey yapabilir. Çalışırken dinlediğin müzikler. Ya yani şimdi Amiyan Tayyip olacak böyle çok saçma sapan müzikler dinliyorum. Hani böyle ya yani klasik müzik de var. İşte roman havası da çalıyor. Hani öyle bir keşmekeş bir listem var ki yani Spotify'da. Hani böyle zaten takip eden varsa bilmiyorum biliyordur. Yani birine alakasız böyle saçma sapan. Hani bir, bir tarz bir tarz tutmuyor. Sadece şey o aslında dışarıdaki gürültüyü hani noise cancel diyorlar ya. O, onu yapsın diye ben de müzik açık. Genelde böyle ama hareketli şeyler dinliyorum. Modum düşmesin diye böyle. Yorgun hissedersen kendini duraksan diye biraz hareketli şeyler dinliyorum. Bir montaj yaparken dinleyemiyorum. Bir şey dinle, hiçbir şey dinlemiyorum Olarak hatta yani. yani ya şöyle can sıkıcı bir durum değil mi yani? Sesi hatta montajı çok üst seviye açıp böyle hani arkada birisi bir şey der mi? Bir şey ben mi kaçırmış olabilirim de paranoyak bir şekilde sesi çok yüksek montaj yapıyorum ben. Yani böyle hiçbir çık çıkmaması lazım beni işlerde. Kırılma noktamdı dediğin zaman? Benim İstanbul'a gelmem. Yani gerek özel hayatımda gerek işte çevremde hani gitme, işte ne yapacaksın falan. Hani baya hatta şöyle tek e, gitmemi isteyen bendim İstanbul'a böyle hani etrafındaki kimse istemiyordu <gülüyor> ve dedim ki hani ya işte geldim 26 yaşında mı geldim ben buraya 2014, 26 yaşında geldim 27 yaşında geldim dedim ki hani deneyim yani aslında şimdiye kadar hiç o kadar cesur olmamıştım yani 27 yaşında attığım adımla ilk cesaret örneğini gösterdim ve şeyi fark ettim hakikaten ya insanlar hiçbir zaman karşındaki insanın ne düşündüğüne önem vermiyor Hani buraya geldim onu fark ettim. Hani hiç umursamıyorlar senin ne yaptığını, ne ettin. Sadece onlar hani gitmesin ya hani. Niye? Yarın öbür gün burada çay içeriz aslında. Adamın derdi o. Evet. Hani arkadaşım seviyorum, ben de onu seviyorum ama hani şey istemiyor hani arkadaşı için iyi bir şey olmaz. Onu fark ettim aslında. Bu Beylikdüzü metrobüste çok uzun uzun düşünme <gülüyor> vakit vaktim oldu. Yani 27 yaşına kadar yaşadığım tecrübeyle buraya geldiğim anda kırılma ortasında bana hakikaten böyle ya insanları anladım, davranışlarını anladım böyle. Hani o zamana kadar böyle Çocukmuşum gibi geliyor. Hakikaten böyle ne kimlere çekse oraya gidiyorsun. Mesela insanlara hayır diyemiyordum. Hayır kelimesini kullanmanın mükemmel bir şey olduğunu öğrendim mesela. Hani canım istemiyor diyorum yani. Bu kadar basit. Hani niye diye soruyorlar. İstemiyorum çünkü. Hani yani ısrarcılara karşı böyle bir defans yapma öğrendim. Ki bunu tavsiye ederim herkese. Söylüyorum burada. Çok faydasını görürsünüz. Buraya gelmem kırılma noktamda. Ya tabii işte internet işle tanışmam da kırılma noktamda denilebilir ama hani buraya gelerek şey meslek olarak değil de böyle karakter olarak çok bir kırılma noktası yaşadım ve bayağı da memnunum şu anki karakterimden öyle söyleyeyim. Peki, kanalla ilgili hani şu rakamdan ya da şu olaydan, şu videodan sonra böyle e, acayip hızlandı, kanal ondan sonra kırıldı, yürüdü dediğim bir kısım var Benim kendi kanalım zaten tanıyanlar, e, internetten böyle gizli gizli adım bulanlar falan filan zaten bir kalabalık vardı grup. Tabii ki de şey işte Emrah Kavanlar'la yaptığım yani video mesela. başta o gizli olmanın vermiş olduğu bir avantaj da vardı diyorsun. Büyük avantajı var gizli olmanın. Yani Gizli olmayarak başlasaydık eğer ki öyle başlamıştık. Aslında ilk videolarda hiç gizli değildim ben. Normal ama motomot anlatıyordum. Hani şöyle yapacağız, bak böyle oluyor falan gibisinden. Gizli olmak aslında insana cezbediyor. İşte yöre kok örneği var mesela evet. şu, şu an en son. Çünkü sana karşı bir antipati ve sempati de, yani sempati besleyen ama antipati besleyen sayısı çok az oluyor. Bilmediği için sesini e, konuştu nötr bir adam sonuna göre. Nasıl görünüyorsun işte atıyorum küpe takarsın küpeyi takan sevmem mi kitli olur, sakal bırakırsın sakalı sevmem mi kitli olur, tıraş olursun. Bu ne ya işte parlak saatler hani insan takacak bir şey var ama evet. suratım olmayınca bir şey takamıyor. Bu bayağı avantaj sağlıyor. Kırılma noktası da aslında orada da Flap Bird videosu oldu. Yani ilk, gerçek halde ilk doğal videomuzu çektiğimiz videoydu o bizim. Ya o zaman anladık hani hakikaten doğallığın e, şey olduğunu. Ve aslında sektör için açık kırılma noktasıydı bir yandan da. Ama dediğim gibi en e, şey İstanbul benim için kırılma noktası. Evet. Karakter olarak yani. Nasıl YouTuber olunur? Öğrenmeye e, nereden başlamalıyız? Senin önerebileceğin ya da takip ettiğin kaynaklar neler? Doğal olmak gerekiyor bir kere. Hani şey, sen bir karaktersin, senin bir yaşantın var. Ve ben bana ilgi çekiyor mu, çekmiyor mu? Ya da işte bu adam nasıl bir adam? Vlogger olacaksan, youtuber olacaksan şov yapman lazım insanlara. Hani videolarda tabii şov yaparsın ayrı konu da hani e, şey olarak, nutuk olarak hani her cümlen belli olsun benim altın çizim mesela ben çok e, burada söyleyeyim yaptığım bilgi yanlışını düzeltmiyorum mesela kurgudayken çünkü düzeltme şansım var biliyorum bilginin yanlış olduğunu evet. ben istiyorum ki insanlar buna tepki versin bak bu bilgi yanlış desinler çünkü hani benim onu yanlış bildiğimi de bilmeleri hakkı sonuçta hani gizli saklı bir şey mi ben ona çarpı koyup da oraya atıp hiç onu söylememiş gibi davranabilirim 
Sonuçta kurguda ben istediğim şekilde karakterde bir insan çıkartabilirim. Ben evet. onu bozmuyorum mesela. Yani bir yandan sırrı bu. Ama onun dışında hani ben işte bir vlog çektim izlenmiyor diyorlar mesela. En fazla benim aldığım şey bu. Ben de diyorum ki hani vlog çekip izlenmemen gayet normal. Çünkü hani yanlış anlayanlar da oluyor. Hani sen kimsin ki seni izlesinler. Hani evet. Önce bir hani kendini tanıt, anlat. Kendinle alakalı bir şeyler yap. Desinler ki ha, bu adam böyle bir adam bak teknoloji tarafından da mesela kendim için konuşuyorum. Teknoloji tarafından da anlıyor. Hani hiçbir şey mesela yaramazsa teknoloji sorusunu bu adam sorar deyip bir kafaya atıyor. Atıyorum sen mesela işte bilgisayar konusunda işte yazılım mazılım hani sen o, o taraflardan çok güçlüsün. Hani Timur abi görüntü yönetmeni geçmişti o taraflardan güçlü. Ama çıkıyor işte merhaba ben öğrenciyim Eskişehir'e gezeceğim size. Şimdi tamam gezdi direkt Eskişehir'e de yani sen gezdin mi kameraya çek bizi öyle gezeriz. Evet. Hani işte önce kendilerinden bahsedecek ve bildikleri iyi oldukları yerlerden gitmeleri lazım. Sonra şimdi kanal zaten böyle gidiyor. Hani sen kendini anlatıyorsun, anlatıyorsun. Şimdi bir şey yapman lazım ki bir pik noktası yapsın. İşte atıyorum biz ne yaptık? Stadyuma gidiyoruz mesela, geziyoruz. Bizle alakası olmayan anlar da izliyor çünkü stat, evet. futbol falan olunca merak ediyorlar. Oradan bir pik yapıyorsun. Sonra o seviye biraz böyle yukarı çıkıyor. Sonra işte başka bir şey yapıyorsun. Hep böyle ben vlog çekiyorum, niye izlemiyorum diye olmuyor. Arada böyle bir farklı artık bilmiyorum şimdi elindeki imkanlarla mesela atıyorum şurada işte Gandalf'ın sopası var mesela onu incele. Farklı bir içerik aslında. Ben de böyle bakarım hani ne, nasılmış lan falan diye gibi. Hani bir şeyler yapmaları lazım farklı farklı. Bu söylediğini bilmeden ben çok daha yani şu vlog işini gerçekten çok zorlanıyordum ve kameraya bakıp bir şeyler söylemekte ciddi sıkıntı çekiyordum. Ee, ama başta hiç kamerada gözükmeden çeşitli işte yazılımcı ve tasarımcılarla yaptığım e, sohbetlerle insanlar beni tanımaya başladı. Aynen. Ve belli bir noktaya geldikten sonra ben kamera karşısına geçip konuşmaya başladığım zaman kimse durumu yadırgamaz hale geldi. Aynen. Ve sana soruları şey oldu. Bilgisayar evet. yönünde oldu değil mi? Aynen öyle. Yani ne yaptığını biliyorlar Aynen. ve konuştuğun zaman da şey yapıyorlar. Hani böyle başlayan e, birkaç arkadaşım var işte. Hani sen kolay yoldan e, başlamış. Hani biz ne yapacağız? Nasıl konuşacağız falan. Hakikaten zor bir o geçiş, yani, gidişat açısından. Yani temeli işte sağlam oturtursan evet. üzerine bir şekilde koyuyorsun. Çünkü işte bilgisayar işte az önce bir tane bir arkadaş geldi bize sohbet etti. O da yazılımcıymış. Mesela o da tanıyor. Hani bizim çünkü hani teknoloji tarafından geldiğimizi biliyorlar. Evet. Genelde çevre o taraftan. Ben de aslında hani ilk seni işte yani teknolojiyle Hı-hı. bağlantılı olduğunu bildiğim için Aynen. işte seninle konuşmak istedim. Hem insanlar da işte YouTube'u merak ediyor. Normalde hani Bayağı benim kanal takipçisiyle çok e, alakası olmayan bir sohbet olacak ama yine de insanların bu tarafa e, dikkatini çekmek istiyorum. Yani bu YouTube konusuna ve işte yazılımcıların da aslında bu YouTube'la ilgili bir takım bir şeyler yapması gerektiğiyle ilgili e, motive edici e, videolar hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden de işte senle yapmak istedim. Yani kabul ettiğin için evet. de çok teşekkürler Ekin. Evet, rica ederim. Gel kapanışı beraber yapalım. Tamam. Seni de görsünler hatta. Doğukan'ın evet. kanalına da şuradan herhalde abone olabilirsiniz. Nereye koyuyorsun bilmiyorum. Şey Oyun... yapıyorum artık şey çıktı ya abi. Ek Yuvarlak. açıklama en son 20 evet. saniyede oraya koyuyorum. Herhalde şu an üstümüzde bir yerde Tamamdır. oluyor olur. Kendi kanalındaki gibi kapanışını yap istersen. Yok işte yani... böyle. Biz böyle. konuşarak işte. Sonra bitti yani. yani işte YouTube'un, YouTuber'ın kapanışı evet. ne olacak? Abone olun. Abone olun. <gülüyor> Yorum yapın. Yorum atın. Teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.